La mia famiglia non era a Roma l'8 settembre, eravamo nelle campagne intorno a Belletri, non a Belletri paese ma proprio in campagna, perché nell'uso del, del, delle nostre regioni è quello che i proprietari terrieri vivevano sul fondo e quindi noi stavamo in una casa, in una vigna della campagna di Belletri. Perciò noi abbiamo sentito sempre, ce l'hanno raccontato, ma non l'abbiamo vissuto in prima persona, in quanto una parte della famiglia di mia madre stava ancora a Roma, perciò uno zio, fratello di mamma, faceva la scuola fra Roma e Belletri in maniera rocambolesca perché a quell'epoca erano interrotte tutte le comunicazioni, il famoso tram dei castelli non funzionava, Ebbene, quindi con mezzi di fortuna, addirittura con, un, con una motocarrozzetta, un sidecar, eh, si faceva portare a Pelletri e ci veniva a raccontare tutto quello che succedeva a Roma. La prima notizia eh, sconvolgente fu la famosa richiesta dei 50 kg d'oro, negli ultimi giorni di settembre 1943, alla quale poi seguì invece la, 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 la razzia nella zona dell'ex ghetto, del 16 ottobre del 43, anche quella noi l'abbiamo sentita raccontare e noi siamo rimasti cambiando ogni tanto vigna, siamo rimasti in quel di Velletri fino ai primi di aprile del 44, poi lì allora temendo che l'avanzata degli alleati eh, ci comportasse a ritrovarci in mezzo alla battaglia, venimmo a Roma ospiti di un'amica di mia madre la quale, poveretta, ha meritato un monumento, che ci ospitò a tutti e quattro, papà, mamma, mia sorella e io. E lei aveva già in casa un genero, ex ufficiale dell'esercito italiano, che dopo l'8 settembre si era rifugiato in casa della suocera. Le motivazioni di questa signora erano indubbiamente e eh, esclusivamente umanitarie, cioè conoscendo questi amici che si trovavano in una situazione così tragica e così difficile, lei decise di ospitarci. Per fortuna la cosa durò soltanto due mesi perché poi ai primi di giugno arrivarono gli alleati.